据说用铅制作出来的气球永远无法升空，因为铅的密度达到了铝的六倍，所以气球的升力无法抵抗自身的重力。可留言组偏偏不信邪，决定挑战用铅箔制作出可以升空的气球。但考虑到铅箔非常贵重，于是他们计划先用较轻的铝箔纸来研究气球的制作。为了保证气球在充气后变得更圆，亚当用裁剪好的三角形铝箔做成了多面体气球。而吉米的想法简单粗暴，直接把两层铝箔纸相叠并套在球体上，然后将四周用胶带密封。之后他们分别往里面充满了氦气。两个气球不但都膨胀了起来，而且还顺利飞到了屋顶之上。可如果用密度比铝箔大六倍的铅箔纸制作出来的气球还能升空吗？接下来，他们将铅箔纸铺在桌子上，并用胶带进行了拼接，然后将两层铅箔堆叠在一起。可当他们向里面冲入氦气的时候，由于铅箔相较于铝箔纸更加脆弱，气球的四周开始出现裂缝，并且在修补之后也无法升空。吉米认为，只要扩大气球就能解决问题，因为当气球的体积增大时，氦气与铅箔表面积的比例就会越大，所以浮力终究会大于。气球自身的重力，于是他们决定制作一个更大的铅气球。可如何才能解决铅箔纸破裂的问题呢？亚当计划首先将铅箔纸粘贴成一个平面，然后通过注入氦气让平面自动展开成立方体，这样尽可能减少铅箔的移动和翻转，也许就能降低制作时破裂的可能。同时，他通过勾股定理的计算得到，当立方体大小达到三米时，需要铅箔的重量为十一公斤，而灌入的氦气能提供三十公斤的浮力。但沉重的铅气球真的能如期升空吗？下面他们来到了海军基地，并将地面重新清扫之后铺上了绝缘垫，以防止异物弄破脆弱的铅箔纸。之后，他们小心地在上面拼接好两个正方形，因为整个气球由十二块铅箔构成。吉米需要将裁剪好的形状堆叠在底面上，可由于铅箔纸的厚度只有头发丝的八分之一，即使穿了防护鞋套也容易将其弄破。于是他们使用悬吊装置进行粘贴，但最难搞的还是最后两片铅箔纸，因为它们必须要和五层以下的铅箔粘在一起，整个过程稍有不慎就会导致前功尽弃。最终，所有人在耗费了十二个小时之后，铅气球的制作终于大功告成。接下来就是往里面冲入氦气，而为了减少铅箔在展开时产生的摩擦，亚当决定从气球的顶部和底部同时充气。但当吉米打开阀门之后，他们发现气球并没有均匀膨胀，这就很可能因为应力集中而导致铅箔破裂。幸好亚当将一块塑料膜盖在了气球上。这样就能使铅箔受力更加平衡。当气球膨胀到一定程度时，他们拿走了塑料膜并继续充气。可随着气球越来越大，铅箔开始出现了许多破洞，好在都被亚当及时修补好。最终，气球成功从地面升起，并带着小号的亚当和吉米飞到了半空中。显然，只要气球的体积足够大，用铅制作的气球也是可以飞起来的。据说有个倒霉鬼在流动厕所里抽烟，结果引燃厕所内积累的甲烷，发生爆炸，不仅失去了弟弟，还导致三级烧伤。因为人体粪便在经过发酵之后会生成甲烷，而当甲烷浓度达到百分之十至十五时，遇火就会发生爆炸。为了验证这个留言的真实性，亚当将自己刚生产的热箱拿到了实验室，趁现在还热乎，他们想要检测人体排泄物能否制造足够的甲烷，从而引起爆炸。在同意增加两百块工资之后，凯莉接受了这个有味道的任务。她戴上生化面具，将亚当的热箱分成三等份，并装进三个烧瓶中，然后分别加入水、尿液和蓝蓝香。而第四个烧瓶什么也不加，作为对照组，以此来判断哪种混合会产生最多的甲烷。但经过几天测试，装有热箱的烧瓶中仅仅检测到很少量的甲烷，由此可得出结论。靠人类粪便不可能造成厕所甲烷爆炸，那如果在流动厕所内注入甲烷气体，又能否发生爆炸呢？于是他们来到回收流动厕所的工厂，在反复挑选之后，最终买下了这个味道很上头的二手厕所， like、并在侧面打了一个排气口，以便实验失败时能及时释放甲烷。托瑞则设计了一个自动点火装置。接下来，他们来到空旷的实验场地，三人将甲人以优雅的姿势摆在马桶上，并用屁股堵住缝隙，以防止甲烷泄漏。然后通上管道连接甲烷气管，而为了实验的安全，他们将排气口的管道延伸至安全区域。消防队员也已经来到现场，随时待命。一切准备做好之后，开始注入甲烷。当甲烷检测气毒数达到百分之十五时，托瑞启动了点火装置，但厕所并没有发生爆炸。紧接着浓度降低到了百分之一点五，他们认为是流动厕所的密封性太差导致甲烷被稀释，于是将所有的缝隙全部封死，再次注入甲烷。这次又能否将厕所炸翻呢？然而这次用力过猛，等点火时浓度已经超过了百分之二十，因为氧气不够，这个浓度已经很难发生爆炸，里面的卫生纸瞬间燃烧起来。但此时并不能立马打开门灭火，因为通风会导致火势加大，只能等甲烷降到安全浓度以下才能灭火。此次事故也烧坏了点火装置。为了实验继续进行，他们只能实施 B 计划，在注入甲烷之前将燃烧棒点燃并放进厕所，等甲烷浓度达到一定时自然会发生爆炸。重新准备好之后开始注入甲烷。0.8，0.9， 这次厕所终于发生了爆炸。虽然没能将厕所炸飞，但威力足够将里面的人烧伤。所以上厕所点烟，即便不会发生爆炸，还是奉劝大家不要抽烟。
。据说将石墨装进钢管里，然后放入炸药中引爆，就能得到女友们最爱的钻石了。因为爆炸的高温高压能使碳原子重新排列，从而生成钻石。刘烟组为了验证这种做法是否可行，于是他们来到了爆炸试验场。首先，凯莉把石墨和钴装入一根十八厘米长的钢管，然后格兰将两端密封焊死，紧接着他们把钢管放在了木桶中央，并在桶中加入两吨硝铵炸药。等一切准备就绪之后，所有人躲在安全屋开始引爆。当专家按下按钮的瞬间，剧烈的爆炸压缩空气形成了蘑菇云，同时现场也被炸出个直径五十米的深坑。之后，他们检查现场时发现，钢管已经被压缩的像凯莉的小玩具一样大小。可这里面真的会有钻石吗？为了避免被钻石闪瞎眼睛，托瑞戴上了墨镜开始切割，但里面却没有看到任何钻石。专家表示，是因为还没有去除里面残余的杂质。而经过几道工序之后，他们终于得到了一堆细黑的物质。尽管专家一再保证这就是钻石，但它的价值却仅有二十五美分。显然，这样大费周章的方式不适合大量生产，所以留言组决定用简单的方式制作钻石。为此，格兰找到拥有两年经验的烧烤专家，两人将铁和石墨融化后倒入水中冷却，并且他坚信只要经过强酸除去里面的铁就能得到钻石。而凯莉则模仿网上的做法，他将不要钱的花生酱涂抹在石墨上，然后用微波炉加热两个小时就能得到钻石了。可刚通上电炉子就开始冒烟，直到他烧毁三个微波炉后才得到了一堆煤渣。最终，他们将自己的成果送去了检验，而专家经过仔细化验之后得出了惊人的结论：两。人的钻石毛坯除了石墨和杂质外找不到任何钻石的影子，所以如果大家的女友也想要钻石，我建议你们还是用啤酒瓶做吧。据说用啤酒瓶砸脑袋会引起脑震荡，而空酒瓶造成的伤害反而更为致命。事实真的是这样吗？为了验证满瓶和空瓶谁的伤害更大，亚当准备了很多啤酒，并决定拿评论区的粉丝做实验，但粉丝们却表示玩不起，所以吉米只能用头盔进行测试，而头盔里装有感应器，当头部受到任何撞击时，感应器就能记录力道的大小。亚当将头盔戴在假人头上之后，吉米抄起啤酒瓶就开始砸。但尴尬的是，由于头盔的缓冲作用，多次尝试都没能将瓶子敲碎，反而头盔被砸出了裂痕。显然，这些啤酒来源于咱们青岛。传感器记录到头盔受到的加速度达到了一百零七个 G， 而人脑在受到一百个 G 时就会引发脑震荡。随后，他们卸下头盔并贴上传感器，决定直接砸在假人头上。通过不断测试。传感器测得加速度为十一到五十四个 G， 而平均下来就是二十八个 G。接下来他们将啤酒倒掉，打算用空啤酒瓶进行测试。然而和留言相反的是，空酒瓶明显要比满装的酒瓶更容易被击碎。多次测试之后，传感器测得平均加速度为二十二点七个 G。但亚当对实验设计产生了疑问，他认为吉米每次砸落的强度无法控制，可能造成数据的不准确。所以亚当决定打造一个机械砸瓶器，以保证每次砸落的力道相同。而为了得到能使酒瓶破碎的准确速度，亚当向二师兄借来新鲜头颅，并用两种酒瓶分别进行测试。通过高速相机计算得出，当速度达到每分钟十五米时，两种酒瓶都能被击碎。那如果用这个速度砸向人头，结果又会如何呢？因为人脑在受到撞击时，颅骨会相对大脑进行运动，这样就会导致碰撞的部位受到伤害，从而引起脑震荡。为了验证这个说法，亚当决定用果冻制作一个仿真大脑。因为它和人脑的性状相似，将仿真大脑安装好后，他们开始了实验。首先用满装的酒瓶进行测试，但由于啤酒的泡沫挡住了观察人脑的视线，于是他们将啤酒换成了清水。只见瓶子在撞击仿真人头的瞬间，里面的果冻发生了剧烈的撞击。如果人脑受到如此大的冲击，估计立马就要开席了。接下来他们用空酒瓶进行了测试，很明显这次撞击的强度小了很多。虽然空酒瓶对人的伤害不及满装瓶，但这样的撞击也足够引发脑震荡。那又能否击碎人的颅骨呢？为此，他们给二师兄做了开颅手术，并测得头骨的厚度和人的颅骨相同。然后根据头骨的特性，用塑料制作了仿真头骨。为了使模型更加真实，他们加入了与人头等重量的牛肉。当满装的酒瓶撞击模型的瞬间，仿真头骨直接被击碎并掉在地上。显然，这样的撞击对人来说绝对是致命的。而随后的空酒瓶测试中，虽然颅骨模型并没有破碎，但却在表面发现了许多划痕。那哪种酒瓶对头皮的伤害会更大呢？于是吉米用自己的光头和不同皮质进行对比，找到了能模拟头皮的人造材料，并在它的背面加入了红色墨水，以此来模拟划破头皮而流血的情况。经过测试，他们最终发现两种酒瓶都会对头皮造成多处损伤，并且伤害程度几乎没有差别。所以，不管是哪种酒瓶，都会对人造成巨大伤害。大家千万不要在家尝试。我是探索哥，咱们下期见。